தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்தியாவிலேயே முதல் தொற்று கேரள மாநிலத்துக்கு தான் வந்தது ஆனால் இன்றைக்கு வரை இருபத்தி ஒரு மரணங்களோடு சில ஆயிரங்கள் நோய் தொற்றோடு தடுத்து இருக்கிறார் என்று சொன்னால் கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான அந்த அரசினுடைய வெற்றிகரமான முயற்சிகள் மிக முக்கியமானது இன்றைக்கு உலகத்தில் மோடியோ மோடியை சார்ந்த கட்சியினால் உலகத்தில் இன்றைக்கு இந்தியா பேசப்படவில்லை கேரள மாநிலத்தினுடைய பெரும் தொற்றை தடுக்கக்கூடிய முறைகளை பற்றி தான் இன்றைக்கு உலகம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது ஐநா சபை பேசிக் கொண்டிருக்கிறது உலகத்தில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட சர்வதேச பத்திரிகைகள் இன்றைக்கு உலகத்தில் கேரளாவை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அரசு எப்படி பெரும் தொற்றை இன்றைக்கு தடுத்து வெற்றி கண்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை பேசியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோடி அல்லது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள் மற்றவர்களும் இதை அங்கீகரிக்கிறார்கள் இல்லையோ உலகம் அங்கீகரித்திருக்கிறது அந்த வெற்றிக்கு பல காரணங்களை சொன்னாலும் கேரள மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சரையும் அந்த மந்திரி சபையும் ஒரு காரணத்தை குறிப்பாக சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் இந்த ஐந்து விஷயங்களையும் அமுல்படுத்துவதற்கு நாங்கள் அதிகார பரவலை எழுவத்தி நாலாவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் செய்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் அதிகார பரவலை கடைபிடித்தது பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்தியது மக்களை ஈடுபடுத்தியது இந்த நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்தியதற்கு முக்கியமான காரணம் என்று சொல்லுகிறார் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதற்கு பஞ்சாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு மருத்துவ குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு மற்ற காவல்துறை வருவாய்த்துறை நிர்வாகத்து மற்ற ஒரு நிர்வாகங்களும் ஒன்றிணைந்து ஒரு கூட்டு அமைப்பை ஏற்படுத்தி இணைப்பை நடத்தி இந்த சமூக இடைவெளியை கடைபிடிங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அடுத்து அந்த பஞ்சாயத்தில் எவ்வளவு பேர் பஞ்சாயத்தோ வார்டோ நகராட்சி வார்டோ எவ்வளவு பேர் வயதானவர்கள் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பேர் சர்க்கரை நோயாளிகள் இருக்கிறார்கள் என்று அந்த பஞ்சாயத்திடம் பட்டியல் இருக்கிறது அந்த பட்டியலின் அடிப்படையிலேயே அந்த நோயாளிகளை அவர்கள் கண்டுபிடித்து அவர்களை தனிமைப்படுத்தி சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த மாநில அரசோ அல்லது மாவட்ட பஞ்சாயத்துக்களோ அல்லது அது கீழே இருக்கிய நிர்வாகங்களோ திட்டமிடுகிற பொழுது திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கு தொண்டர் குழுக்களை ஏற்படுத்தினார்கள் இருபத்தி ரெண்டு வயதிலிருந்து நாற்பது வயது உள்ளவர்களை அனைத்து கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்ற அந்த என்ஜிஓ சென்ற சொல்லக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து குழுக்களை ஏற்படுத்தி அன்றாடம் பஞ்சாயத்து வாரியாக பஞ்சாயத்து யூனியன் வாரியாக அதை கண்காணித்து உணவு வழங்குவது மருந்து வழங்குவது ஒரு சர்க்கரை நோயாளி என்று சொன்னால் அவருக்கு மருந்து வழங்கக்கூடியது உணவு வழங்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள் இதையெல்லாம் மக்கள் ஒத்துழைப்போடு செய்தார்கள் ஆகவே நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த அதிகார பரவல் முறை என்பது ஜனநாயக முறை என்பது முடிவா ஒழுங்காக அமுல்படுத்தினால் மட்டும்தான் இன்றைக்கு இந்த பெரும் தொற்றை தடுக்க முடியும் அரசு ஊரடங்கு போடுறது டெய்லி அறிவிக்கிறது அறிக்க கொடுக்கிறது உண்மையை பேசாம அறிக்கிறதுனாலே தடுக்க முடியாது ஆகவே தமிழக அரசு இது எந்த நடவடிக்கை எடுக்காதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு நோய் பரவி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார் என்ற திட்டமே இல்லாத ஒரு அரசாக இருக்கிறது மக்களை எதன் மூலமாக ஈடுபடுத்த முடியும் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலமாகத்தானே ஈடுபடுத்த முடியும் மக்களோடு தொடரக்கூடிய அந்த அமைப்புகள் தானே தமிழகத்தில் துரதிருஷ்வசமாக அதற்கான தேர்தல் நடைபெறவில்லை இருந்தாலும் அந்த அமைப்புகள் அதிகாரிகள் தலைமையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தமிழக அமைச்சர் முதலமைச்சர் மக்களை பற்றி கவலைப்படாமல் மிக மோசமான முறையில் தான் தோன்றித்தனமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே தான் ஒரு அனைத்து கட்சி ஜனநாயக அமைப்பு என்று சொன்னால் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்த வேண்டாமா கேரளாவில் நடத்தியது போல் மாவட்ட அளவில் நடத்த வேண்டாமா சரி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்தவில்லை என்று சொன்னால் அடுத்து கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களை ஈடுபடுத்துவதற்கு நகராட்சிகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் எத்தனை நோயாளிகள் என்ன அவர்களுக்கான நிதியை ஒதுக்க அந்த வேலையை செய்ய சொல்ல வேண்டாமா ஆகவே சமூக இடைவெளியை காவல்துறையை வைத்து மட்டும் கொண்டு வந்துவிட முடியுமா மக்கள் ஒத்துழைக்கிறார்கள் ஒத்துழைப்பதனால் தான் இந்த நிலைமை இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடாக இருக்கிறது ஆனால் அரசு அறிவுபூர்வமாகவோ விஞ்ஞான பூர்வமாகவோ ஜனநாயக பூர்வமாகவோ செயல்படவில்லை இந்த சமூக இடைவெளியை கீழே இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து அமைப்பு முறையை பயன்படுத்தும் பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்களை பயன்படுத்துவதும் பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் கீழே வந்து ஒரு தொண்டர் குழுவை மக்கள் குழுவை ஏற்படுத்த வேண்டாமா அந்த மக்கள் குழு என்பது அனைத்து கட்சியும் சேர்ந்து 
சமூக ஆர்வலர்களுடைய அமைப்புகளும் சேர்ந்து பிரமுகர்களும் சேர்ந்து ஒரு குழுவை உருவாக்கி வார்டு வாரியாக வட்ட வாரியாக கிராம பஞ்சாயத்து வாரியாக உருவாக்கி இருந்தால் இன்றைக்கு அந்த தெருவில் யாருக்கு நோய் இருக்கிறது என்று யார் வயதானவர் என்று அந்த தெருவில் இருப்பவருக்கு தெரியும் எங்கோ ஒரு மாநகராட்சியிலிருந்து யாரோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு வர்றார் அடுத்த நாளைக்கு இன்னொருத்தர் வர்றார் அதுக்கடுத்த நாள் இன்னொருத்தர் வர்றார் அவருக்கு தெரியுமா அது யாருக்கு இருக்கிறது என்பதை சல அளவில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களை பயன்படுத்தாமல் மக்களை ஈடுபடுத்தாமல் இந்த அரசு எப்படி நோயை தடுக்க முடியும் எந்த கட்சியும் கூட்டலை மாவட்ட அளவிலான கட்சிகளையும் கூட்டலை அதிகாரிகள் தலைமையிலான பஞ்சாயத்து வாரியாக வார்டு வாரியாக வட்ட வாரியான அமைப்புகளையும் செயல்படுத்தவில்லை அது உத்தரவு போட்டு சில ஸ்பெஷல் ஆபீசர்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆபீசர் என்ன பண்ண முடியும் ரெண்டு ரவுண்டு வரலாம் ஐஏஎஸ் ஆபீசரை போடுங்க அப்புறம் மூணு ஜூனுக்கு மந்திரியை போடுங்க இப்போ தமிழ்நாடு முழுவதும் போட்டால் எத்தனை மந்திரி போடுவீங்க எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் போடுவீங்க இந்த அதிகாரிகளும் எம்எல்ஏக்களும் மந்திரிகளும் அல்ல பிரச்சனை பிரச்சனை என்பது உள்ளாட்சி அமைப்புகளையும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடைய உறுப்பினர்களையும் மக்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும் அதை செய்வதற்கு இந்த அரசுக்கு திறமையும் இல்லை துணிச்சலும் இல்லை சுயநலம் காரணமாக இருக்கிறது எழுவத்தி நாலாவது அரசியல் சட்ட பிரிவு பஞ்சாயத்து ராஜ் முறை என்பது மிக முக்கியமானது மாநில அரசு பஞ்சாயத்து உரிமையை பறிக்குது மத்திய அரசு மாநில அரசு உரிமையை பறிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அது சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அது பகுதி நோய் தொற்று அதிகமாவதற்கு இந்த அரசுடைய செயல்பாடு தான் காரணமாக இருக்கிறது அதிகார பரவலை பயன்படுத்தவில்லை பஞ்சாயத்து அமைப்புகளை பயன்படுத்தவில்லை அரசியல் கட்சிகளை பயன்படுத்தவில்லை சமூக ஆர்வலை பயன்படுத்தவில்லை அவர்கள் சங்கிகளை மட்டும் அல்லது மத்திய அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசாங்கத்தில் யாராவது அந்த கட்சியில் மெம்பராக இருந்து அவர் சொல்லக்கூடியதை அமல்படுத்துகிறது தவிர சுயமாக இவர்கள் ஒரு மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு எதையும் செய்யவில்லை ஆகவே இதை ஏன் செய்ய மறுக்கிறார்கள் ஒரு கேள்வி இருக்கு அந்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னா இதை செய்தால் இன்றைக்கு நடைபெறக்கூடிய ஊழல்கள் அம்பலத்துக்கு வந்துவிடும் என்ற அச்சம் இருக்கிறது கொரோனாவை விட கொரோனாவில் அடிக்கிற கொள்ளை பெரிதாக இருக்கிறது என்று பத்திரிகையில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது பஞ்சாயத்து போர்டு வாரியாக கிராம பஞ்சாயத்து வாரியாகவோ ஒன்றியம் வாரியாகவோ அல்லது நகராட்சி வாரியாகவோ பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைந்தவர்கள் இறந்தவர்கள் பட்டியலில் தினசரி கொடுக்கறதுக்கு பெரிய கஷ்டமா அது எவ்வளோ புள்ளியோர்கள் வருகிறது எவ்வளோ இன்டர்நெட் வந்தாச்சு மற்றதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பேச இதை பண்ண முடியாத பண்ணலாம் ஒன்று ஏன் கொடுக்கவில்லை உண்மை வெளிவிட்டு விடும் இறந்தவர்கள் சம்பந்தமான பல பத்திரிகைகள் சர்ச்சைகளுக்கு பிற்பாடு கூட இன்றைக்கு முழுமையான பெறல இதெல்லாம் இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தினா இதெல்லாம் இந்த சமூக ஆர்வலர் கூட்டம் நடத்தினா இதை வந்து நீங்கள் வந்து வெளிவந்து விடும் மருந்தில் மாத்திரையில் கிட்ஸில் நீங்கள் அந்த வாங்கக்கூடிய உபகரணங்களில் இதிலெல்லாம் இன்றைக்கு வெளிப்படை தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது இதில் கொள்ளையடிப்பதற்காகவே இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தையோ அல்லது நீங்க வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளையோ மக்கள் குழுக்களையோ இந்த மாநில அரசு பயன்படுத்தவில்லை ஆகவே தெளிவாக நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்களை ஈடுபடுத்தி உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஈடுபடுத்தி அதன் மூலமாகத்தான் இந்த கொரோனா தொற்றை வருங்காலத்திலும் தடுக்க முடியும் இன்னும் நூறு ஊரடங்கு போட்டாலும் இந்த அரசால தடுக்க முடியாது ஆகவே இந்த மாநில அரசு மாநிலத்தில் ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சிறுபிள்ளைத்தனமாக அரசியல் நடத்துவதை விட்டுவிட்டு அதே போன்று மக்களிடம் வெளிப்படைத்தன்மையாக தினசரி விவரங்களை அறிவிப்பதும் பஞ்சாயத்து வாரியாக வார்டு வாரியாக நகராட்சி வாரியாக அந்த நகராட்சியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை அதிகாரிகளை உறுப்பினர் மருத்துவ குழுக்களையும் நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம் நன்றி வணக்கம்